Olivia all, Olivia very much. Today, let me show you my, uh, what's this, package from Northern Mariana Islands Board of Nursing. And we're going to unseal it. Charing. <laughs> Actually, rin enactment na lang to kasi na-receive ko na to nung I found the parcel that I got from Northern Mariana Islands and naisip ko why not i-share kung paano ako nag-DIY sa pag apply ng NCLEX RN na test. Well, Northern Mariana Islands is one of the territories outside US mainland. Meaning, uh, hindi talaga ganun ka... Well, they are using the currency, US dollars. However, hindi talaga siya parang destination uh, for immigrant nurses. Paano ba ito? Uh, yung economy nila is hindi at par sa economy ng US mainland. Kaya, kung iniisip mo na kapag may license ka na sa territory na to is nakakapag-practice ka na dun sa territory na yon na parang gugustuhin mo na mag-practice dun. Not likely. Kasi parang ha halos same lang yung economy nila sa Philippines or minsan mas parang mas ano pa tayo, mas okay pa tayo in terms of job opportunities. Ayun, so Kaya ko lang to, bakit ko to, ano, bakit ko to kinuha, ba Bakit dito ako nagpa-register? Well, itong ano, itong Northern Mariana Islands kasi, siya yung pinaka malapit sa Philippines na territory. So, ba ang NCLEX kasi, uh, nationwide exam siya na same lang, same lang na exam sa lahat ng states at territories. Kaya, parang wala namang advantage kung mag-mainland ako na magre-register sa unang tingin. Pero may nalaman ako. Ayun, uh, bale kasi, di ba nga siya yung pinakamalapit? So, kapag ka pinakamalapit, ang advantage nun, one is, uh, ano to, yung mga ipapadala mo na parcel, kung nga yung mga documents, application form, ganyan, uh, school documents, pa mga hinihingiin nila. Kung, kung ano pang mga hinihingiin nila, in case na parang feeling nila kulang yung binigay mo, hindi ka masyadong papamahal pagdating sa pag-ship. Kasi, malapit nga lang siya sa Philippines. Siya yung pinakamalapit compared nung nasa mainland. So, yun, that's one. Number two, pinakamura sila mag-charge Bakit? Kasi, well, yung charge ng BON, ng Board of Nursing, during my time, parang nasa $150. Board of Nursing pa lang to, ha? hindi pa kasama yung sa ibang regulating bodies. So, ayun, $150. Tapos, hindi siya required na dumaan sa external credentialing service, katulad ng CGFNS, uh, CES, at iba pa, yung mga law firms sa ibang state, hindi siya required. So, another tipid yun. Kasi ang cost ng mga sa CGFNS, nasa 350 to 390 dollars. Depende. Tapos, ano ba ba to? Tapos yung mga, yung mga law firm, law firm, nasa ganun din yung mga ano. Pero mas mura alam ko yung, ano, yung rate nila. So, yung mga, yung charge na yun na nasa 350 dollars or so, scrap of yun kung sa NMI ka mag, ano, mag apply So, that's number two, no? Number three, hindi sila nagre-require na may US Social Security number ka. Kasi yung mga ibang, ano, ibang state, tatanggapin lang nila yung application mo to take the exam 
kung meron kang US Social Security number. Yung iba naman, papatakin ka nga ng exam, pero hindi ka iisuhan ng license number hanggat wala kang US Social Security number. So, that's number three advantage na, no? Tapos, number four, ano pa ba to? Hindi rin sila nagre-require na mag-English proficiency exam ka agad-agad. You may take it sa matter time kapag ka-required na like to practice and for visa screen certification. Ayun, tapos, ano pa bang isang advantage? Uh, sa mga hindi pa nag-clinical experience, ayan, uh, hindi nila nire-require na meron ka ng experience sa country of origin mo, like sa sa Philippines, if uh, 10 years or less ka pang graduate. So, 2020 ngayon, no? Kung 2010 or later ka graduate, hindi ka, nire- hindi ka required na may experience na para makapag-take ng exam under NMI. Yun yung mga naiisip ko na advantage. Advantages, rather. Ngayon, sa disadvantage, ayun, number one, hindi nga siya mainland state. So, kapag gagamitin mo siya to apply, like, kunwari yung mga BPO dito na ano, na na nagre-require ng US license, hindi ka, parang hindi ka plug and play na isasalang ka na kagad, mag-work ka na kagad. Kailangan mong i-endorse pa yung license mo. Tapos, kung mag apply ka naman for employment, hindi ka rin plug and play kasi, well, ikaw, kung willing kang, or makakahanap ka ng work na sa tingin mo, maging masaya ka sa NMI, why not? Pero, alam ko, hindi sila actively seeking for nurse imports sa pagkakaalam ko so, ayun, parang uh, kung ganun ang ano, kung ganun ang kalakaran, bakit NMI pa rin ako, ang kinuha ko so, yun, uh, buko din sa mga nabanggit ko na advantages I felt confident na magkakaroon ako ng recruiter or ano ba, recruitment agency or employer na mag-sponsor for my license endorsement to the mainland. Kaya, naisip ko na why not take the cheapest route and then look for a sponsor. So, yun yung ginawa ko. Okay. Uh, sige, start na natin. Pero, ano ba? Pakita ko na ba? Sige. Re-enactment lang. <laughs> so, natanggap ko to more than four months after kung mag-take ng NCLEX RN. So, I took it November 2018. Dito sa stamp ng ano, ng pinanggalingan sa NMI. Feb daw, Feb 2019 pa siya pinadala. Pero ako na-receive ko siya April. Ganun. Past April. Tapos, yung iba, follow up ng follow up, email ng email, tawag ng tawag, ako hindi. Ano lang, inantay ko lang patiently, dumating naman siya. <laughs> Sige, pakita na natin yung laman. Isa sa mga laman niya ay yung wall certificate. Yan. Yung wall certificate, ano lang siya, parang katumba siya nung PRC board certificate natin sa Philippines. Yung parang sinasabi doon na uh, under the public law, uh, since nakapasa yung tao na to ng, ay hindi, hindi naman sinabing since nakapasa. Ang sabi, has fulfilled all requirements of public law, 1462. So, kasi diba hindi lang naman licensure by exam, yung iba nagpapa-endorse. So, pwede rin licensure by endorsement. Kaya siguro ganun niya sinabi, has fulfilled all requirements. Ayun. Tapos, ano kalagay nga dito sa certificate? Certified December 2018. So, December 2018 pa lang, gawa na nila itong board certificate. Uh, ang tawag ito? Wall certificate. Kaya nag-take ako November 2018, diba? So, parang one month pa lang, gawa na nila ito. And signed siya ng chairperson ng Board of Nursing 
at this time, Bertha Camacho. This along with the vice chairperson and secretary. So, ito. Hindi ko siya pinapaframe kasi, naman ko, baka kasi kailangan siyang i-photocopy, ganyan, or baka, tsaka di ko rin feel na masyadong mag-display-display sa wall. <laughs> so, yun, yung isang laman. Tapos, yung isang laman naman, letter from the board of nursing. Ang sinasabi dito is, para mga congratulations, you have passed the NPLEX RN examination, blah, 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 taken this date, your RN license number is ganite, tapos RN certificate mo is included in this envelope, ganyan, tapos, please sign your license immediately and avoid losing it, mga ganun. Tapos, validity, tapos, kung paano mag-renew, Sinabi dito, you must complete 30 hours of approved continuing education 3 months prior to the expiration. Expiring na yung sa akin na April 2021. So, dapat January daw, nag-ano na ako, nag-complete na ako ng 30 hours of approved CE. Okay? Tapos, pay the appropriate fee kung magkano man at that time. Tapos, 2x2 two two photograph taken within the last 6 months. Signed and notarized application form. Tapos, please update us regarding your name, address, and marital status as applicable. Signed again by the chairperson. May ganun. Ano rin to? December 2018 din siya dated. Okay. Tapos, ano pa bang? Okay. Um, NCLEX RN Candidate Report. Ito, tungkol siya dun sa exam. Since nakuha ko yung license ko by examination, ang nilalaman nito is test, uh, test-centered information. So, test date, test center, name, address, candidate number, social security number, blank, kasi nga, wala naman ako US social security number. Hindi natin ilalagay yung, ano, ah, yung Philippine social security number. Hindi siya ilalagay. Tapos, in program code, program name, Philippines. Tapos, sa baba, nakalagay, parang, this, uh, name, ganito, Olivia, an NCLEX examination applicant for Northern Mariana Islands Board of Nursing has passed the National Council Licensure Examination for Registered Nurses. Ganun. So, itong part na to parang more on sa exam. Nakafocus siya sa exam. Okay, so, pangat mo na to sa pinakita ko na. And last but not the least, yung license card. Yan siya. Walang picture, no? Ang nakalagay lang, Northern INMI Board of Nursing, Commonwealth of the Northern Mariana Islands, United States Territory. Name ko, tas kung anong profession, registered nurse, license number, logo ng NMI Board of Nursing, expiration date. So, para siyang katulad nung sa PRC, na ang expiration date, month and date, is yung birth date mo. Tapos, yung year is 3 years after I took the NCLEX RN. So, 2021 nga. Basta likod, andyan ang picture. <laughs> sa harap, picture ng parang ano sa kanila. Uh, tourist spot yata. Sikat na tourist spot yata to. Yan, tapos, oh, pag daw may changes about your name or address, dapat daw within 30 days, i-inform yung Board of Nursing. Yan, tapos, for employers, please verify uh, license to nurses.com. Ayun, so yun yung apat na laman. Ngayon, if you wanna know how I processed the entire uh, NCLEX RN examination, DIY, di ako nag-avail uh, ng mga 
service ng mga ano, processing agencies. So, ano, if you wanna know more or have an idea on how I process it myself, please stay tuned. Anyway, uh, kung wala kayo sa, sa Philippines or nasa Philippines nga kayo pero hindi kaya ng oras, ganyan, or ano ba, malayo kayo sa mga connected sa nursing background ninyo, kunwari, uh, nag-take ka ng college NCR, tapos ngayon Mindanao-based ka na, or vice versa, feel free to take advantage of the services of those uh, errand agents, mga parang, hindi bigay na mga, ganyan, parang errands, parang legwork, yung, mga parang di mo kayang asikasuhin papaasikasa mo sa kanila. Ganun. Pero syempre, may bayad yun. Um, processing fee, admin fee, anek-anek, ganyan. On top of the fees na necessary lang talaga para sa pag-take ng NCLEX. Ang so, sasasa inyo yan, basta ako, dami kong time. Char- <laughs> Ang dami kong... Well, sapat naman yung uh, vacation leaves na meron ako. I'm thankful to my employer. Sapat naman siya, kaya naasikasa ko saka supportive yung mga tao na sa paligid ko. May mga tumulong sa akin na eh, kasi iba pwede namang daanin sa authorization letter. Ayun. So, share ka na. Okay, so punta tayo sa website. I-print muna ninyo 'tong mga documents dito na sasabihin ko. Ayun, uh, punta kayo sa website na 'yan. NMI Born dot info So, pupunta kayo sa Pagka pumunta ka kasi kayo dito sa menu Di ba yun yung homepage? Punta ka sa menu Click mo yung licensure documents Ayan, tapos Pupunta ka na dyan sa mga list of licensure documents Halo, halo, yan Sabihin ko sa iyo kung ano yung mga kailangan mo lang Okay, ang sure na kailangan mo talaga, regardless of your background, are documents 22 and 23, application for licensure by examination. I mean, regardless of your educational and employment background, kailangan mo yan. Unless, nakapag-exam ka na at mag e ka lang. So, kun uh, take my advice as if mag exam ka pa lang. Ayan. Click mo yan. Download ko kung mari. Ah. Yan siya, ganyan na itsura niya. Yan, it's a must na i-print mo talaga yan. Kailangan mo ng picture. 2 by 2, ayan ang sinabi niya. Tapos kailangan mo rin yan ipanotaryo. Dito lang sa Philippines. Although alam ko meron din mga nag-offer online service na US-based. Pero akin, sa Philippines lang ako nagpanotaryo. Parang tago 100 pesos na notaryo sa gilid. Ano naman siya? Tinanggap naman. So, ayan. Kailangan talaga yan. Kahit anong mangyari, kailangan mo siya i-print. Tapos, ay? Ba yun? Ah, okay. So, dalawa na pala ang laman nito. Kalimutan ko. <laughs> dalawa na pala. So, y- document 22 and 23. Dalawa na yung laman. Yung first part is yung application form. Nasasagutan mo at lalagyan mo ng picture at pipirmahan. And then, yung second part would be your affidavit. 
yaan yung may mga pagsusumpa. Yan ay, I, the undersigned, being duly sworn. Yan, mga ganyan. Yan yung part na ipapanotaryo mo. Okay? Yan, so. Na-discuss ka na yung number one na talagang kailangan mong i-print at sagutan kahit anong mangyari. So, bukod dyan, meron ka pang isa pa. Ano kailangan? Wait lang. Mag-e-exam ka, hindi ka mag-e-endorse. So, ang isa mo pang kailangan is document yung pang RLA. Ayan. Document 47. Certification of Related Learning Experience. Ayan. Kano ay da-download natin. Naka-word siya, no? Katulad nung isa. Ayan siya. Ayan siya. Ang sasagutan mo lang dyan is yung first part. Yung name, name of college or university, degree obtained, date of graduation. Tapos, yun lang. Yung the rest na pertaining to your RLE, ang kasagot niyan is yung representative ng College of Nursing ninyo, kung sino man yun. Uh, siya yung magsasagot. Siya yung official na kailangan magsagot. Bawal ikaw. Ayan. Tapos, kailangan may dry seal. Tapos, date. Ayan, signature. Ayan. Ayan. So, isa yun sa mga kailangan. Tapos, alam ko, isi-seal yan. Kailangan yung parang hindi mo siya matatouch. Ganun. So, ayan yung document 47. Tapos, Kapag ikaw ay more than 10 years ng graduate, mag exam ka sa NMI, Board of Nursing, tapos, or mag exam ka under NMI, kasi pwede ka naman sa ibang lugar mag-take, like ako sa Philippines, ako nag-take, pero under NMI. Ano, pag more than 10 years ka ng graduate, at wala ka, at may, at mag exam ka, sorry. <laughs> Uh, kailangan, ano ka, um, may experience ka na. Kung hindi, hindi ka nila papatakin under their board. Ayan, so, to prove na na-employ ka na, kailangan mo na ang document, yan, document 28, verification of employment. Sa akin, hindi siya applicable kasi hindi naman ako more than 10 years graduate kahit na wala akong experience pa clinically. May, I mean, may experience ako o wala, di, hindi ako required na magsagot niyan. Ano naman tayong konting experience, pero char-char lang na experience. I mean, totoo naman siyang experience, pero I mean, basta, hindi siya yung hardcore, yun lang masasabi ko. Hindi siya hardcore na hospital, ganyan. Na paid experience. Okay, ayan. Verification of employment. May instructions naman, no? Tapos, may part na bawal mong galawin. Employer ang magsasagot. Ayan. Okay. So, we're done with the required printouts depending on your background. Ngayon, to further guide you lang para hindi ka maligaw kasi nga magdi-DIY ka, 'di ba? I suggest that you save lang. Well, you can print it, pero pwede mo ring i-save lang din like sa phone mo or any gadget na makakasama mo sa pag-aasikaso ng mga papers, itong document 20 and 21. Requirements for licensure by examination. And clicks. 
download natin na kunwari. Okay. Ay, totoo na pala natin dinownload. <laughs> Yarn. Ayan, general info. Basta helpful yan para sa akin. Pwede mo i-print, pwede mo ring i-save lang sa device mo. Okay, so ayan, na-print mo na yung mga required na documents from the NMI Board of Nursing website. Ayan, ayan siya. So, thank you kapag ka nakuha mo na yan. Thank you ka kay NMI website. Okay, on this part, you're going to prepare now for the requirements. Okay. Ay! <laughs> Yan. You will either need three or four envelopes. Envelopes. Yan. Magic number dyan is 10. Meaning 10 years from date of graduation. Kapag uh, more than 10 years ka ng graduate, you will need 4 envelopes. And then kapag ka less than 10 years ka ng graduate, 3 envelopes ka lang. Okay? Doon muna tayo sa first 3 envelopes kasi yun yung required para sa lahat. Okay, uh, first envelope would be containing four uh, items. Okay, first one would be the application form. Yung dinownload natin kanina. Diba? So, uh, sagutan mo yun, duly, and notarized. Dapat. Again, hindi kailangang US-based na notary public kahit nasa Philippines. Yan. Tapos, diba to? Yan. 2 by 2 picture. Diba meron doong part na parang attach here, ganyan. Ako, oh, hindi ko dinikit. Ang ginawa ko, inano ko lang. Uh, by the way, 2 by 2 times 2. Kasi 2 pieces. Bale, ang ginawa ko, yung isa dinikit ko, inattach ko dun sa form. Tapos yung isa, inano ko lang, pinaper clip. Ayan. Pagkatapos, kailangan mo din ng birth certificate. Of course, as proof of your identity. Tapos, number four, bank draft. Yan. Uh, noong time ko, $150 siya. So, check nyo na lang sa website kung Actually, nasa form din yata kung magkano yung, ano, double check ko mamaya. Pero, sa so time ko, $150 yung, ano, yung fee. Tingnan natin din sa website kung magkano. Tapos, number five, ito, hindi ito applicable sa lahat. Marriage cert or sa mga, rare naman na sa Philippines, pero sa iba, siguro, uh, kung, Lalo na sa babae. Nag-iba ka ng apelido. O civil status. Uh, annulment. Certificate. Pero sa akin, hindi naman siya applicable. Ayan. So, ako lang ilangan ako ng marriage. So, 1, 2, 3, 4, 5. Bale, 6 items ang laman. Kasi nga, dalawa yung picture. Nung sa akin. <laughs> And binalikan ko yung website. So, as we speak, same pa rin yung price niya. 150 USD. Pero just to show you. So, ayan yung website. Menu. FAQs. And clicks. 
tapos baba 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 anong part na yun helpful to itong mga itong FAQs then yun tungkol din sa tanong natin kung magkano yung bank draft ayan 150 dollars non-refundable ayan ako sa BPA ako nagpaano nagpagawa kasi doon ako merong account and your account doesn't necessarily have to be a dollar account peso account lang yung meron ako though it, it's a peso checking account kaya ayun kasi ang ang bank draft para siyang check eh pero ide-deduct siya agad-agad sa account mo hindi katulad ng regular checking account na madededuct tan lang yung account tan yung account mo kapag ka in cash na nila yung check ito deducted agad ganun Pakita ko lang pala yung itsura ng bank draft yan yung actual bank draft na sinend ko for the purpose of taking the NCLEX RN ayan ganyan siya since hindi sila tumatanggap nga ng credit card and Uh, it's highly discouraged to send cash. Ayan, bank draft ang pinaka-suitable. Ayan siya. So, ayan yung branch, yung date, yung amount, 150 USD pa rin. Ayan, to NMI Board of Nursing. Ganyan. Tapos, ayan yung name ko, address ko. Tapos, yung signature ng dalawang officer. Ayan. Ngayon pala yung isang importanteng tip na sasabihin ko sa inyo. Kasi, although hindi naman nagre-require ng appointment, ano, uh, kailangan kasi, ano ba to? Kailangan may dalawang present na officer level sa branch para makapag-issue ng bank draft. Kasi, parang silang may Uh, maker checker parang ganoon ito check nila yung yung pagkakagawa tapos hindi saktong 150 USD yung ibabawas sa iyo lagpas kasi may admin fee yung bank may tax yung government tapos yung conversion factor kasi maaaring, di ba may cut off cut off yan, yung mga exchange rate ayun, so hindi talaga yung ire-ready mo dun sa account mo is huwag mong sasaktohin na 150, make sure na may pasobra ayun, tapos yun, sa branch na to, hindi ko alam ko sa lahat ng branch ganito, pero sa branch na to uh, ano nga yun yung cut off Di ba ang saraduhan ng bank is parang mga hanggang 4pm, last acceptance? Ganon sa karamihan ng transactions. Pero sa transaction na to, which is demand draft or bank draft, ano lang, parang hanggang 1pm lang. <laughs> Tapos yun, kailangan may dalawang officer level na present para pumirma yan. Yan silang dalawa. Try ko hanapin kung magkano yung actual charge sa akin, ha? Well, hindi ko na kasi mahanap yung actual na binayaran ko ng 2017 late 2017 yata. Pero nagbabago naman kasi yan. Depende sa FX rate. So, nandito ako ngayon sa website ng BPI. Yan. bpiexpressonline.com slash ganyan. Punta ko sa auxiliary services bank service fees. Yan. So, yung sa atin, di ba, sa NMI, dollar demand draft or bank draft. Yan. Ang fee niya ay at this time, according to their website, is 550 pesos plus DST. Alam ko, tax-related yan. To be paid in pesos. So, ano daw? 60 cents for every 200 pesos. So, ayan. Tapos, depende pa sa palitan. Kunwari ngayon, search natin. 150 USD 
to PHP. Ngayon daw, ang palitan ay 7511.25. Okay. Tapos, for every 200 pesos, 60 cents, no? Kalikyo na tayo. Natin pahirapan mga sarili natin. Sorry, ano yun? 7511.25. Divided by 200. Round of mayan 38. Sabihin natin 38. Times 0.6. Ah, late lang pala. 22.8. Sure to. Ay, sorry. <laughs> Asaan? Pamak ako dito eh. 60 cents per every 200 pesos. So, tama naman yung competition natin. So, na yun? Uh, 22.8 pesos. Plus, yung bank fee, 550, 572.8. Plus, yung actual na check eh. Laman ng check eh. Which is, sa ngayon ay 7511.25 na maaaring magbago. So, ayan yung total. 8,084 and 5 cents. Sa ngayon, maaaring magbago yan. So, ayan yung component. Huwag mong isasakto. Na, yung point ko lang naman is huwag mong isasakto na $150 lang yun nandun. Mag-ready ka ng pasobra. Kasi nga, merong bank fee at merong tax. Okay? Game. Hmm. Ano to? Hindi na tayo sa number 2, no? Discuss na natin yung envelope 1. So, envelope 2. This one is coming from your... Uh, college or university, college of nursing, college of or university, kung saan ka nag-graduate. So, kung nag-transfer ka, doon ka pa rin sa kung saan ka nag-graduate. Okay, tapos, ang laman niya, number one, yung RLE form na galing sa website ng Board of Nursing. Tapos, number two is a brand new TOR. So, kahit na nag-request ka na ng extra before, hindi siya pwede gamitin. Kailangan newly issued together with the RLE form that you have filled out and that, the, that your college representative has filled out. Ngayon, sealed yan dapat. Sealed. Hindi mo siya pwedeng buksan. Yan. Tapos, ipapasend mo yan sa college mo or kung ano man yung service na or arrangement na ginagawa nila. Uh, importante, makarating siya sa Board of Nursing ng Silyado. Wala kang ginagalaw. At wala rin ginagalaw yung iba. Kasi ba yung mga ibang career ng bubukas ng mga sealed documents dapat yun ibilin nyo na gano'n na wag dun sa mga gano'n classing careers. Okay, so that's it for the second envelope. By the way, when we say transcript of records, dahil nursing tayo, hindi lang tayo yung academic part, make sure na kasama yung RLE part ng grades. And number of hours. Yun. Kasi baka literal na transcript lang yung ibigay eh. Pagka nangyari yun, nahanapin pa rin sa'yo yung RLE part. Tapos, sayang yung ano mo, yung binayad mo for the career. At yung admin fee nung school kung meron. Third envelope. This should be coming from your high school. Ang tawag sa amin ay 
form form 197 ba yun? Kung alam ko may mga ibang tawag, pero sa amin, form 197. Tapos, uh, sealed din yan. Sealed. Sealed. Tapos, ipapa, ano ba rin, ipapaship mo rin sa, ano mo, sa high school mo. Directly sa Board of Nursing, institution to institution. Okay, so that's for the third envelope. Ay, sorry. Form 137 pala. <laughs> Ang tawag sa amin. <laughs> Form 137. Ayan. Tapos, ayan na, tatlo na yun. Ayan na tayo sa fourth envelope. So, fourth envelope, it may or may not apply to you. Okay. Kasi, ano yan, uh, tungkol nga yan dun sa employment verification. First part, sinagutan mo. Second part, sinagutan ng employer. Tapos, ano rin yan, sealed. Mm, ayun. It will apply only to you if you have graduated from your nursing course mga 10 years or more. Yan. Sa akin, hindi siya nag-apply. Okay. So, tapos na tayo sa mga envelopes na kailangan mong i-prepare. Either 3 to 4 yun. Uh, take advantage of your institution's uh, career service if they do have that. Or arrange for something similar. Basta importante, sealed yung mga envelopes. Tapos, ano ba, ba to? Let's see. Ang alam ko, may option na kapag uh, in case lang, no, na yung mga pinagraduatean mo, uh, hindi sila nag-provide ng ganong service yung nagpapadala sa ibang bansa. Pwede mong ipagsama-sama lahat sa isang big envelope. Tapos dun mo na ipasok yung mga maliliit pang envelopes. Ayan. Depende kung applicable sa inyo. Ayan. So, hanap ka ng career na yan na Magka-cater niyang service na yan. Tapos, alam ko kapag ka may cash equivalent, katulad ng bank draft, may mga hindi pumapayag dyan, katulad ng LBC. So, depende na lang kung anong pwede mong gawin doon. Pwede mong tanungin kung paano mo isisend yung amount. Kung, pa, kung anong classing arrangement ang hinihingi ng career for that kasi parang hiwalay siya siguro na fee kasi nga cash handling is a different thing from document handling yung basta ang importante yung mga individual envelopes na yan ay sealed okay yung number one yung number one di siya kailangang sealed pero the rest sealed dapat. Okay, balik tayo sa website ng Board of Nursing, nmibond.info And then, contact us. Diyan mo daw isi-send. P.O. Box. Yan. Pero alam mo, ang ginawa ko, sinend ko siya sa physical address. Ang kulit na. <laughs> Sinabi na nga dito mag-mail. Pero sinend ko pa rin sa physical address. Wala lang kasi parang feeling ko, mas mabilis nilang mapaprocess kapag ka uh, as in, na talaga mismo sa office nila. As in, doon talaga yung mga tao. Kasi diba yung the way P.O. Boxes work? is parang may schedule lang sila para kunin yung mga parcels na dine-deliver doon. Unlike kung dito talaga ako mismo sa ano, 
<laughs> sa ano nila sa office nila sa physical office nila wala silang choice kung hindi ko na na yung ano ko yung documents ko doon syempre may queuing yan pero at least nandun na talaga mismo sa kanila wala sa sa inyo kung gusto nyong gayahin pero ako yun yung ginawa ko yan tapos sa mga mahilig mag follow up follow up ayan yung mga phone number fax number email address to ako hindi kasi ako fan ng mga follow up follow up binibigyan ko sila talaga ng chance kahit sino binibigyan ko sila ng chance para gawin yung job nila kasi for sure hindi lang naman yung sayo yung ginagawa di ba ayan tapos yan be considerate daw kasi yung iba para nagagalit na hindi kayo sumasagot bla 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 well ayan yung office hours nila okay convert mo na lang kung ano oras yan sa kung nasan ka, kung nasa Pilipinas ka man or what not, may Google yan. Search mo dyan kung anong conversion ng time zone. Okay? So, yun yung sa part ng Board of Nursing. Ang gagawin mo na ngayon, once na napasend mo na, yung time ko magkana ba ang ginastos ko? Tingnan ko ah. Okay. Ako yung nagpadala mismo pala nung sa akin. Ayan. Uh, 1,460. Lahat-lahat. Niyaran ko. So, it will vary depending on your location. On the timing. Baka mag-iba na yan. Pero yan yung na-experience ko. Siguro mag-ready ka mga 2,000. Okay, so once na ma-send mo na lahat in one big envelope containing three to four smaller envelopes, o kaya naman, once na ma-send na ng lahat ng mga institutions na nakausap mo yung bawat individual envelopes na yun, waiting game ka na lang. So you either receive a confirmation email stating na pwede ka nang mag-schedule, o kaya naman, email requesting for more information or documentation. Pagka feeling nila may kulang ka, ganyan. Or may kinaklarify sila, ganyan. Sa akin, smooth naman. Ayan, uh, email yung nakuha ko. Email confirmation. yan So, that was January 2018, no? Yan. Sinasabi lang niya na, sorry daw sa delay, ayun, tapos, tapos na daw sila mag-review ng documents ko, and they are approving it. Yan, tapos, mga kung paano ko daw i-check after mag-exam, pwede na akong mag, tsaka pwede na akong mag-register sa NC. CSBN website yan binigay pa na doon website para makapagpa-schedule na ako ng exam yan ngayon yung ang nangyari is chinek ng board of nursing if you are eligible to take the NCLEX RN so ito nga sa email na ito sinasabi nila na I am eligible according to their review pero yung eligibility na yon is valid only for one year. Ayan, from this le- uh, eh, from the date of this letter. So, ayan. So, one year from January 4, 2018. Kasi syempre, maaaring may magbago sa'yo. Maaaring lumagpas ka na dun sa, kunwari, sa 10-year na duration from your date of graduation. Ayan. Kaya niya yan sinabi na good for one year lang itong eligibility na ito. Tapos yun, signed by office manager Carl Fleming. Yung address nila. Ayan, so, once na re- since na-receive ko yan, nagpa-schedule na ako sa, ano, sa, ay hindi pala nagpa-schedule. Nag-register pala muna ako sa, ano, sa NCSBN website. Ngayon, 
Huwag ka munang mag, uh, magre-register kung hindi ka pa ready to take the exam in 3 months. Bakit? Kasi yung babayaran dun, non-refundable siya. Parang touch move in 3 months. Kapag ka hindi mo kaya mag-take o okay lang naman, kaya lang, hindi na nila ibabalik yung binayad mo. Yes, papakita ko naman yung website na yun. So, dan na tayo sa part ng Board of Nursing. Doon naman tayo sa third party na nag administer ng exam. Alright, so as soon as you receive a confirmation from your selected Board of Nursing that your, your credentials are eligible, you can register at ncsbn.org right away so this is the website ncsbn.org and then from there there would be options there's also a quick guide ting ginamit ko kung bad ko na figure out kung paano to take note of the program code ng philippines Lulam ko na save ko na to before. Bear with my internet connection. Save ko na to before pero pinakita ko lang sa inyo. Siyempre nasa unahan yung mga states. Tapos the rest alphabetical na siya. Philippines and siya. Save mo na yan ka agad. Okay. And submit an application to your licensure registration to the nursing regulatory body. So, ibig sabihin ng Board of Nursing na nagawa na natin, di ba? Ang preferred ko is NMI nga because of the cost. Para hindi ko na kailangan mag-CES or CVS or ba yun, mga ERES, ganyan, mga similar. And then we can register. Click on register. Alright. Okay, pag-click mo na, mapupunta ka dito. Portal.ncsbn.org Alright. Register for the NCLEX. Muna. Kasi nga, kunwari, hindi pa ako nakapag-NCLEX, diba? Pakita ko sa inyo. Gamit ako ng ibang email ad. Register... Yan, basahin and I agree. Daw. Ay. Di ba ako nakapag-agree? Dahil kailangan ko palang basahin. Tapos magtitik ka na I have read. Saka ka mag-I agree. At ang halata hindi nagbabasa eh, no? Oh, ito binasa ko lang to kaya ako kaya ako nakagawa ng account. Pero ayan, sige sagutan natin. Title. Sunod naman, home address and telephone. Language, English or French lang palang binibigay. Pero, that's only for those in Canada. 
We're not from Canada. Wait lang. Sagutan ko lang to. Post ko lang. Okay. Nasagutan ko na. Clicking on next. Ay, may pinapakulik sa akin. Wait lang. Yan. For some reason kasi nag-iiba yung country code. Dapat 6-3 sa Philippines. Dito na tayo sa step 3. Mother's maiden name, date of birth, gender. Ako, blinang ko ko tong social security number kasi wala naman akong social security number for US. Maiden name. Other name, if ever. Primary language. Another language. Wait lang, sagutan ko lang to ah. Okay, dito na tayo sa step 4. Gawa ka daw ng username. Gawa tayo. Check availability. Oh, ha. Gawa kong password. And security questions. And answers. Yan. Find an exam. So, yun tinan mo, parehas lang yung NCLEX ng US tsaka ng Australia. Tapos, Canada, hiwalay siya. And NCLEX RN naman tayo. LBSN graduate tayo. Yan. View mo lang itong testing policies for your info. And though for COVID-19, echo who, kung ano mga pwede dalhin. Well, sa atin, ang mga nasa outside US, ang acceptable lang is passport. Yung mga iba na yan, para lang yan sa kanila na mga taga dun. Okay. Balik. In exam confidentiality, bawal mo daw ikwento kung ano yung mga loba sa exam. Yan. Close window. Yan. Di ba nga pwede ka na mag-register sa website as soon as eligible ka na? Pero, para makita mo yung mga schedule na available for for sitting the exam in your location, kailangan mong bayaran niya, niyan $200, which is non-refundable. Tapos, kailangan mo rin na gamitin yun in 3 months. So, dapat mag-schedule ka na within 3 months. Otherwise, forfeited na yung $200 na yan. Okay. Click on next. Tatanawin ka. Have you ever taken the NCLEX exam before? Kunwari sa akin, no. Have you ever taken an... Uh, no, no lang natin. Total dummy lang naman to. Tsaka nakapag-exam naman na ako. Pero totoo naman, nung panahon ko, yan yung mga sinagot ko. Re-enactment ba? Sagutan mo lang yan. State, province, city. Pero mas madali kung yun, paste mo na lang yung program code. PH99F00000. Zero, 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 zero. 
O, oh, di ba? Automatic. O, oh, tungkol na to sa'yo. Mga months and year of graduation. I agree. Ganyan, mga ganyan, ganyan. O, to. What is your ethnic group? Asian. Other. Eh, depende na kung saan ka nag-register. Pero ako sa Northern Marianas. Abang pangalan nila dito. Ayun, Northern Mariana Islands Board of Nursing. Sagutan ko lang ito nasa taas. Pagka-create ko pala nung, ano, nung email, may dumating, ay nung account, may darating na email confirmation. Yan. Click on next. Yan. So, sinasummarize niya yung yan, education program kung saan ka nag-aral ng nursing. Tapos, ano to? <laughs> Lambing ng asawa ko. Grabe. Tapos, kung saan ka nag-apply na state or territory. So, ayan nga, Northern Mariana Islands Board of Nursing. Yan, pwede mo pang baguhin. May bagyan ka na ng chance na baguhin. Pero kung final na yan, eh, di ba mo na i-change? Yan. Yan ngayon, ibabawa sa credit card mo. $200. Click on next. Yan na. Total billing. Yung mga ibang school daw kasi sa US, mayroon silang natatanggap na voucher code. Sila yon Tayo wala tayong ganun. <laughs> ayan. So, ayan na. Pinapa-enter ka na ng card details. <laughs> Siyempre, di ako mag-e-enter nito, no? Kaya na mag-enter niyan. Tapos, papakonfirm sa iyo yung billing address kung yun, kung yun pa rin. Yan. Sorry, hindi ako willing mag-enter ng credit card info. <laughs> so, ito. Um, kunwari na lang, in-enter ko. Pagka in-enter mo na, bibigyan ka na doon ng option na mag-select ng test uh, center. Pwede ka rin doon mag-type ng zip code. Tapos, hahanapin na lang doon ng website kung saan yung nearest uh, test center mula sa zip code mo. Tapos, pagka-enter mo nun, bibigyan ka na ng uh, mga available dates for uh, taking the test. Sitting the NCLEX RN exam. Yan. Ito yung example ng screenshot. Yan. So, click mo yan ngayon. So, mapapansin mo, good for 3 months lang. Kasi nga, yung binayad mo na $200 is good for 3 months lang. So, once na in-enter mo na yung credit card info mo doon, kailangan mo na mag-take. Unless okay lang sa'yo na mabali wala yung $200 mo. So, ayun. Okay. So, once na nagbayad ka ng $200, makatanggap ka na ganitong email. Yan, Acknowledgement of Receipt of NCLEX Examination Registration. Hindi pa to yung magbibigay sa sa'yo ng parang go signal to take the exam. Kasi, ang mangyayari pa is magko-coordinate si NCSBN sa Board of Nursing mo. So, ayun yung pala yung nakalimunta ko sabihin. Um, hindi siya immediate. Give them some time. So, ito, kailan to? August 29, 2018, ako nakatanggap ng ganyan. So, meaning, 
yan yung panahon na nagano ako, nagbayad ako through credit card. Sunod, ito naman yung next mong matatanggap. Authorization to test. So, bale. Ano, same day? <laughs> For some reason, same day ko nakuha eh. Ayan, authorization to test. Yaan yung parang go signal mo na pwede ka nang mag-schedule. So, hiwalay siya na email ha. Iba yung acknowledgement of receipt of NTEX examination registration. Tapos, iba yung authorization to test. Yan. Yan na you have been authorized to take an exam. Uh, Okay, tapos yung confirmation of NCLEX examination appointment ko, meaning nag-select na ako ng, ano, nag-select na ako ng test location and date. Nakuha ko the next day, August 30, 2018. Okay, so ayan, may order number. Tapos, okay, okay, okay. Okay, so let's summarize the fees in total. For taking the NCLEX through Northern Mariana Islands. Okay. For the Board of Nursing, which determined your eligibility you were charged ka na nga? 150 no 150 USD tapos NCSBN registration to take the exam administered by them and for them to coordinate with your board of nursing. Bayad ka ng $200. Tapos, for those outside the United States or outside a U.S. territory, just like me, coming from the Philippines, I decided to take the exam in the Philippines as well since meron naman dito. Hmm... Additional for uh, ano ba to? non US location is one hundred fifty USD. So total would be ayan, ganyan three hundred, four hundred, five hundred. 500 USD lang na nagastos ko dahil nga nag-NMI ako. Pero, kunwari nag-ano ka, nag-ibang state tapos nagpa-credentialing ka with CGFNS. Meron kasi mga iba, yung, nga yung mga law firms na accepted ng selected states tapos yung heirs na accepted by Texas and other states. Ganyan. Mas mura, kaya lang limited yung mga states na nag accept nun. So, kapag ka nangyari na hindi ka pala doon madedestino, si GFNS ka rin uli, magpapareview. So, kung ako sa inyo na kailangan yung dumaan sa state na nagre-require ng credentialing, si GFNS na kayo. Suggestion lang naman. So, kapag ka CES yan, nasa 390. Ay, sorry, nasa 350. Tapos pag CVS, nasa 390. So, either lang naman dyan yung babayaran nyo. Pero ako nga, di ako nagganyan kasi nga NMI ako. So, di ako nagbayad ng mga yan. To take the NCLEX. Pero pag mag endorse na ako at hindi 
i-cover ng employer, papiyarang ko yan. <laughs> Pero just to take the exam, ito lang yung ginastos ko, $500. Itong $150, bank draft, tapos itong $200 and $150, bali $350, credit card. Alright? Ngayon, syempre, mayroon tayong mga binayaran na kumbaga miscellaneous. Uh, birth certificate, yung mga ka-NSO. Birth certificate, marriage certificate. Parehas yan na tag-365. 2020 rates na to ha, kasi hindi ko na maalala kung magkano yung talagang binayaran ko. Pero parehas yan tag-365. Tapos, ano ba to? Plus shipping fee. So, depende na sa location niya yan. Plus. Tapos, sa ano niya naman sa school. Mm. Ano to? BSN. BSN na lang lagay ko ah. Depende na kung magkano sa school niya. Sa amin, parang mga 300. Ayan. Tapos, ano pa bang binayaran ko? Um, sa ene mo, hindi naman kasi required na licensed ka sa pinanggalingan mong bansa. So, hindi ko kailangan mag-PRC doon. Uh, Siguro mga Xerox Xerox. Yun. <laughs> High school. Yan. High school. Public school lang kasi ko eh. So, pamerienda lang. 100. <laughs> Tapos, ano ba ba? Employment, hindi siya required kasi, hindi siya required sa case ko kasi uh, less than 10 years pa lang ako from graduation nung nag-take ako ng NCLEX. Tapos kung may babayaran man, depende na yun sa employer ninyo. Sa employer ko kasi alam ko wala. Free lang. Kahit pa merienda, hindi sila tumatanggap kasi parang company policy. Hindi dapat tumatanggap ng mga ganyan naman. Ah, ano pa ba? She tapos yung lahat-lahat. Ay, yung ano pa pala. Kay Bank Draft. Kung magkano yung tax plus admin fee. Diba pinakita ko sa inyong competition nun? So, yun. Depende na lang sa rates. I plus F plus F X rate. Yun. Tapos, ano pa ba ito? So, at saka, depende pa sa bank ninyo. Kasi yung sa akin, BPI, di ba? Ganun yung computation nila. So, depende pa yun sa bank ninyo. Tapos, uh, so, di ko nilalagay yung amount. Ano pa ba ito? Ito mga ginastas ko. Tapos, uh, shipping fee through LBC. Parang... Para mga 1-4. Pesos to ah, pesos. So, pesos na to mga sa Philippines ko doon lahat ginawa. Ayan. Yung application form pala ng ano, ng Northern Marianas. May, pa, may part doon na ipapanotaryo mo. So, depende na lang sa notary public na makukuha mo. Ang nakuha ko is tago 100. Ayan. Tapos, kung, kung wala kayong 2x2 picture, depende na lang yun sa studio na ano, na na rates nila. Kung magkano, ano, kung magkano. Basta 2x2 na 2 pieces. Ayan. So, I hope nakatulong ako for you to be enlightened on how to do this DIY. Pwede naman kasi, kaya naman kasi. Pero, 
syempre, depende rin sa time ninyo, depende rin sa location ninyo. So, ayun, uh, comment down below kung meron kayong mga experience or questions regarding it na gusto nyo share. And, please consider subscribing to this channel.